Ang pag-uusapan natin ngayon ay Descartes' Rule of Signs. Paano ba ito sa atin makakatulong? So gamit ito, malalaman natin ang possible number of positive and negative real zeros ng isang polynomial. Last time, pinag-aralan natin yung Rational Root Theorem. Nilista natin yung all possible rational zeros gamit yung P over Q. At sinolve natin yung zeros or roots ng polynomial. Related yun dito ha, kaya kung hindi mo pa napapanood yung video na yun, ay i-click mo na lang yung letter I sa taas. Then proceed ka dito pagkatapos mong panoorin yun. Aantayin ka namin. So, i-start na tayo dito. Determine the possible number of positive and negative real zeros of p of x is equal to x cubed plus 7x squared plus 14x plus 8. Ang makukuha dapat nating roots or zeros sa ating polynomial ay tatlo kasi yun yung highest exponent. So, isusulat lang natin siya dito sa total, dito sa ginawa nating table. Then, unahin natin yung positive zeros. So, paano ba natin malalaman yung possible number of positive real zeros? So, malalaman natin yan sa variation of sign or dun sa pagbabago ng sign. From positive to negative or from negative to positive. So, titingnan lang natin yung sign ng ating polynomial. At sa nakikita nyo, lahat naman ng terms ay positive. So, ibig sabihin, walang pagbabago sa sign or walang variation ng sign. So, that means, there are no positive real zeros. Or, wala tayong makukuhang positive zeros or roots. Eh, di sir, lahat negative. Ganun ba yun? So, ganito, para malaman natin. Proceed tayo sa negative zeros. Para naman makuha natin ang possible number of negative real zeros, magbibilang ulit tayo ng variation of sign. Pero this time, we will count the number of sign changes in P of negative x. Ano ibig sabihin yan, sir? So, papalitan muna natin ang x ng negative x. Then, saka natin bibilangin, okay? So, negative x cubed plus 7 times negative x squared plus 14 times negative x plus 8. So, negative x cubed. Multiply natin ang negative x ng tatlong beses. Or kapag add number yung exponent, mananatili lang siyang negative. Shortcut na yun ha. So, negative x cubed. Next, negative x squared. So, negative x, then ang exponent ay even number, that will become positive x squared. Times 7, so 7x squared. Sana nakuha yun na shortcut yun. Then, 14 times negative x, that is negative 14x. Then, copy lang natin yung plus 8. So ngayon, magbibilang na tayo ng pagbabago ng sign. So ganito yan ha, from positive to negative or from negative to positive. As you can see, ang first term natin ay negative. Then pagpunta natin sa second term, naging positive. So that means, meron tayong one variation of sign. Then from second term, punta tayo ng third term. Or from positive to negative ulit. So that means meron na tayong two variations of sign. Next, from third term to fourth term, negative to positive. Meron na naman. So three variations of sign. Eh sir, ano ibig sabihin yan? Ang possible number of negative real zeros ay tatlo. Or pag kinuha natin yung zeros or roots ng ating polynomial, ay maaring tatlo ang negative. Tandaan na, tatlo ang zeros or roots natin. So, that means, ang imaginary zeros ay wala. Ang ilalagay natin dito ay zero kasi maximum na ay 3. So, para naman sa roto natin, 
So sabi kasi, the number of real zeros or roots is either equal to the number of variations in sign. At ito na yung ginawa natin. Eh sir, ano pa yung isa? Yung isa ay less than this number by a positive even integer. So itong negative zeros natin na 3, mamainusan lang natin siya ng 2. Para makuha pa natin yung isang possible number of negative real zeros. Ulitin ko ha, posibleng maging bilang ng negative real zeros natin. So 3 minus 2 is equal to 1. So, hindi na tayo magkakaroot 3 kasi hindi natin pwedeng minusan ng 2 ang 1. At ang 0, hindi na rin natin pwedeng bawasan niya ng 2 or minusan ng 2. Kaya ang ilalagay natin dito sa row 2 ay 0 pa rin. Eh sir, ano ilalagay natin sa imaginary zeros? ba ang total dapat ay 3. So, ilan ang nawawala? Or para mapunan natin yung kulang, ilan ang ilalagay natin? Sa imaginary zeros ay 2. So, para sa zeros or roots ng ating polynomial, maaring tatlo ay negative or maaring isa ang negative. At dalawa ang imaginary zeros. So, maalin lang dyan sa row 1 at sa row 2. At alam natin na wala tayong makukuhang positive zeros. So, magagamit natin itong table natin sa pagkuha ng rational zeros. Okay, so kunin natin ang p over q. That is 8 over 1. Then, factors ng 8, positive and negative 1, positive and negative 2, positive and negative 4, and positive and negative 8. Over, para sa denominator, positive and negative 1. So, di ba, nabanggit ko naman, kapag ang denominator ay 1, automatic ang numerator ang mga possible rational zeros. Pero sa tulong ng table natin, alam natin na walang positive, okay? So, ibig sabihin, mga negative lamang ang ating susubukan. Negative 1, negative 2, negative 4, negative 8. So, start na agad tayo sa negative 1. Then, ilista natin yung mga coefficients ng ating polynomial, 1, 7, 14, 8. So, aapat na ang possible rational roots natin. Pwede nyo na siyang isa-isahin. Or pwedeng gumawa na kayo ng apat na synthetic division, then piliin nyo na lang yung may remainder na 0. Pero hindi natin yun iisa-isahin dito. Shortcut ang gagawin natin. So, nag-synthetic division ako, at sa negative 1, nakuha natin remainder ay 0, so that means negative 1 is a 0. Then, kunin lang natin yung quotient, x squared plus 6x plus 8. Ulitin ko lang, pwedeng hindi na kayo dito mag-proceed sa factoring. Pwedeng isa-isahin nyo na lang yung negative 2, negative 4, and negative 8. Pareho lang rin ang magiging result nun ha. So, x plus 4 times x plus 2. Then, equate lang natin sa 0. x plus 4 is equal to 0. Then, lipat lang natin yung positive 4 sa right side. That will become negative 4. So, x is equal to negative 4. Next, x plus 2 is equal to 0. Lipat lang ulit natin yung positive 2 sa kabila. So, that will become negative 2. So, x is equal to negative 2. So, the zeros of p of x is equal to x cubed plus 7x squared plus 14x plus 8 or negative 1, negative 4, and negative 2. At sa nakikita nyo, ang tatlong zeros natin ay negative so, that means nandito siya sa row 1 or combination 1. Uy, basta pag may naintindihan ka kahit kaunti, eh, hit mo naman yung like. Malaking tulong na yun sa akin. Pero, lubos-lubosin mo na rin pala. Sama mo na rin yung subscribe at bell icon. Yun lang. Goodbye!